Hello friends, myself Ross Deepak Singh and in this video we are going to talk on uh, fourth section which I have taken lastly uh, for the numerical ability data analysis and reasoning. Yes, we are going to talk regarding this in this session. Before starting I just want to tell you that uh, in the previous video like I have told you strategy on how to cover for uh, the first one the general awareness and general knowledge then in the second part i have told you regarding this management and ethics and in the third part i have told you everything regarding this agriculture agriculture economy and computer awareness okay so look we have a uh, we have like i have given this strategy on how to cover these three section okay so in this particular video i am going to give you uh, i'm going to tell you uh, or i'm going to uh, talk regarding this uh, data analysis numerical ability and this reasoning section okay which is going to play a good role in the exam and again i just want to tell you that whatever strategy previously i have been shared for those three sections they are going to play a very very important role for the exam perspective so try to follow those strategies and like cover the maximum of the topics in all the three sections uh, which is very very important with respect to the exam point of view because all the three sections which we have discussed earlier are like based on theoretical it means that you have a very you have to grab all the single concept of every single topic and the topics and subtopics are uh, very much uh, like uh, there are a lot many subtopics and topics so try to cover all those topics regarding the previous all three section because that particular section is like theoretical section where you have to grab the concept and that where the student can score the maximum so try to like emphasize on uh, those three section a lot uh, as as per like uh, as per the weightage of the marks of all 180 question okay so let's start like uh, regarding this section look सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा लाइक ये जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग है ये लाइक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बहुत अवेयर्ड हैं बिकॉज ये बहुत कॉमन वो सेक्शन होता है लाइक हर एग्जाम्स में पूछते हैं सो आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेल यू आई एम गोइंग टू गिव यू द टॉपिक्स ऑफ दिस न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग बिकॉज आई नो दैट मैक्सिमम कैंडिडेट्स नो एवरी रिगार्डिंग दिस सेक्शन सो आई एम नॉट गोइंग टू एम्फोसाइज अ लॉट बिकॉज द आस्ट Parents who are preparing for this FCA, AGM, General Administration, and Technical are quite uh, familiar to the topics of this numerical ability and reasoning. So I will cover one by one. Okay. So first we are going to discuss on data analysis and numerical ability, which is going to be asked in FCA, AGM, and I am going to tell you the specific topics uh, because. Uh, in this section also there are a lot many topics but you have to uh, cover only specific topics so i just want to tell you uh, before uh, like uh, before giving you the topic or before telling you the topic look uh, this section contains 45 question out of those 180 question you have to remember this and you have two parts like numerical ability data analysis and reasoning part okay so if you are going to divide 45 question then for sure it is not like 22 23 20 or 25 or 25 or 20 questions you are going from both the section it means that uh, if reasoning contains 20 question then mathematics con contains 25 question or you can uh, do the vice versa but yes uh, th uh, there is uh, there is an equality between the section that you are going to get equal number of questions in the exam for sure it uh, matlab exam mein aisa nahi hoga ki that you are going to get maximum number of question regarding reasoning and you are not going to get the questions regarding numerical ability aisa kuch bhi nahi hoga equality bani rahegi like you will get uh, दो आपको इतने ही क्वेश्चन जितने रीजनिंग में रहेंगे उतने ही क्वेश्चन आपको मैथ्स में लाइक जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका डेटा एनालिसिस का सेक्शन है उसमें मिलेगा ओके सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा एनालिसिस ओके सो लुक न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा एनालिसिस में मैं आपको दो पार्ट में इसको करता हूँ डेटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी डेटा एनालिसिस में क्या होता है बेसिकली उसमें वो डी आई पूछते हैं डाटा इंटरप्रटेशन पूछते हैं यस दे आर गोइंग टू आस्क डी आई दे आर गोइंग टू आस्क डी आई इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड दोज डी आई 
you have very familiar with this and uh, uh, like very basic di and uh, you are going to get a good level di in the exam for sure so try to grab the concept of this pie chart this table this bar graph the mixed one uh, the pie chart table or the pie chart graph or uh, the mixed of like uh, any two okay then you are going to get uh, the questions on maybe you are going to get questions on castlet di yes you are maybe they can ask questions on castlet di or maybe they can ask questions on like missing di jahan pe kya bolte hain values missing hoti hai wahan pe aapko kya bolte hain wo values find karni hoti hai theek hai so ye ek data analysis data interpretation ka wo hai kya bolte syllabus hai like aap keh sakte ho ki isme se hi wo target karenge like itne mein se और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी में लुक अगर आप डेटा एनालिसिस में इतने टॉपिक्स भी कवर करते हो तो मोर देन एनफ है आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है एंड ट्राई टू लाइक स्टिक टू द बेसिक क्वेश्चन ट्राई टू ट्राई टू डू अ गुड क्वेश्चन विच यू एक्चुअली फील दैट दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू बी दीज क्वेश्चन आर बिंग रिकमेंडेड फॉर द एग्जाम ओके बिकॉज नो वन इज गोइंग टू टेल यू दैट वॉट लेवल दे आर गोइंग टू आस्क ओके the uh, the level of the question is not going to be like lower that level of the question is not going to be higher the level of the question is going to be moderate level so try to prepare at that level of this data interpretation and data analysis okay so this is regarding the first sub sub part now we will talk on numerical ability again numerical ability according to me is one of the most important topic regarding this uh, numerical ability and data analysis uh, part okay part why i am saying that look you have to cover this numerical ability aur isme wo kya uh, uh, target karte hain they actually target the miscellaneous part मिसलिनियस मतलब कि आपके जो टॉपिक्स होते हैं लाइक आप कह सकते हो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो वो जैसे मैं आपको टॉपिक्स के नाम बताता हूँ आप अगर ये टॉपिक्स भी पढ़ोगे तो मोर मोर देन एनफ है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लुक सबसे पहले तो आप पढ़ें प्रॉब्लम ऑन एजेस ओके इसके आपको एक क्वेश्चन फॉर श्योर मिलते हैं फिर सेकेंड टॉपिक है आपका बोट इन स्ट्रीम का यू आर गोइंग टू गेट थर्ड टॉपिक है नुमेरिकल एबिलिटी में मैं कहूँगा कि आपका वो टाइम एंड डिस्टेंस से पूछते हैं फोर्थ टॉपिक है टाइम एंड वर्क से पूछते हैं फिफ्थ है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछते हैं सिक्स आपका टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट से पूछते हैं सेवन्थ आपका टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछते हैं और एट्थ आपका टॉपिक है लाइक वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं स्क्वायर और ये जो भी जिस वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर हो गया आपका रेक्टेंगल से जो भी एरिया और वॉल्यूम का बीच में रिलेशनशिप देके एक क्वेश्चन वो फॉर श्योर sure पूछते हैं ओके सो एंड वन हाँ वन मोर टॉपिक वन टू मोर टॉपिक परसेंटेज दे आर गोइंग टू आस्क लुक अगर आप परसेंटेज न्यूमेरिकल एबिलिटी में कवर करते हो तो इट विल गोइंग टू गिव यू अ वेरी बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटा एनालिसिस परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट हेल्प रिगार्डिंग दिस डेटा एनालिसिस ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग दीज टू सब टॉपिक्स इन न्यूमेरिकल एबिलिटी ओके सो आई विल आई हैव टोल्ड यू एवरी सिंगल टॉपिक रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में लाइक जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं उसमें से करते हो लाइक वो प्रिपेयर करते हो वो मोर देन एनफ है उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाले एक चीज़ मैं और इसमें एड्रेस करना चाहूँगा लाइक मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स लाइक वो क्या बोलते हैं ये पढ़ रहे हैं लाइक प्रोबेबिलिटी दे आर एक्चुअली डूइंग प्रोबेबिलिटी दे आर एक्चुअली डूइंग प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड दे आर एक्चुअली डूइंग दिस द थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड द थर्ड वन दे आर डूइंग लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जोमेट्रिक प्रोग्रेशन लुक दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम राइट नाउ ओके इफ यू अगर आप इन तीन चैप्टर को कर करोगे भी ना तो मोस्ट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गेट वन सिंगल क्वेश्चन और वो वन सिंगल क्वेश्चन की वजह से अगर आप इन तीन टॉपिक को पढ़ोगे देन इट इज लाइक इरेलीवेंट थिंग राइट नाउ फर्स्ट आई विल एडवाइज टू द आस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम 
try to cover those topics which I have told you right now. After uh, like जब आपका ये सारा topics clear हो जाए, then you will switch to this uh, basic concept of like this permutation and combination probability and your the third one is your arithmetic progression and geometric pro progression, which is not required because these questions they are going to ask in SSC CGL exam only. Okay, they are not going to ask in this SCA AGM exam. Uh, till what i know okay so i will uh, tell you the uh, right thing for the uh, for this exam because right now right approach is going to give you uh, perform well in the exam okay so and yes look i have told you this uh, the data analysis and numerical ability i have told you every single topic i just want to add two three things to this uh, section look this section for this numerical ability and data analysis you you are going to get some questions which you actually uh, practice in this uh, ssc cgl exam and some questions you actually practice in this banking exam so i i prefer to the aspirant try to prepare for this section very strategically and try to cover the topics which are relevant for this exam okay now i am going to add two to three topics more which i feel that uh, this is going to be very beneficial for the exam look ye to maine aapko bahut hi like basic sare topics bata diye hain numerical ability aur data analysis ke isme do teen cheeze add karna chahunga isme do teen cheeze add ye hai aapko आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि दे माइट आस्क डेटा सफिशेंसी यस दे माइट आस्क डेटा सफिशेंसी डेटा सफिशेंसी पूछ सकते हैं डेटा जो क्वांटिटी बेस्ड लाइक क्वांटिटी बेस्ड होता है क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू दे देते हैं और वो पांच ऑप्शन दे देते हैं कि क्वांटिटी वन इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी टू क्वान्टिटी टू इज ग्रेटर देन क्वान्टिटी वन एंड ये पाँच ऑप्शन होते हैं ये दो टॉपिक्स दे आर फॉर श्योर गोइंग टू आस्क इन द एग्जाम लाइक टू टू क्वेश्चन और वन वन क्वेश्चन आई एम नॉट एग्जैक्ट विद द क्वेश्चन बट आई नो दैट दिस इज इन द सलेबस ओके अब इसको कवर कैसे करें तो इसको मैं कवर करने का आपको एक ही स्ट्रेटजी बताता हूँ लुक अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का मिसलिनियस पार्ट करते हो ना जो मैंने टॉपिक्स बताया ये टाइम एंड वर्क एस आई सी आई प्रॉफिट लॉस अगर आप ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हो तो आपको डेटा सफिशेंसी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज डेटा सफिशेंसी और ये जो इन इक्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं क्वान्टिटी वन और क्वान्टिटी टू क्वान्टिटी टू के वो टोटली वो डिपेंड करते हैं दिस मिसलिनियस पार्ट ओके वो पूरी तरह इस मिसलिनियस को उस क्वान्टिटी वन क्वान्टिटी टू या फिर स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू ऑफ डेटा सफिशेंसी में डाल देते हैं तो अगर आपका मिसलिनियस स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन ईजली लाइक डू और सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो आई विल रिकमेंड टू द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एफ सी आई ए जी एम ट्राई टू फोकस ऑन लॉट ऑन दिस मिसलिनियस पार्ट दिस न्यूमेरिकल एबिलिटी द टॉपिक्स विच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन दोज क्वेश्चन ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दोज सेक्शन ओके सो दिस इज द कम्प्लीट एनालिसिस एंड कम्प्लीट स्ट्रेटजी ऑन हाउ टू कवर दिस डेटा एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ओके आई हैव टोल्ड यू एवरी सिंगल टॉपिक रिगार्डिंग दिस नाउ स्विच टू द रीजनिंग सेक्शन ओके सो so, रीजनिंग में क्या ही बताना लाइक मैक्सिमम कैंडिडेट्स बहुत ही इसमें ए, ए, बहुत कंफर्टेबल होते हैं तो मैं आपको सिर्फ ए, बहुत स्टिक टू द वो बताऊंगा जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं ओके बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर वेरी ओके विद दिस सेक्शन आई हैव लाइक सीन दिस एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट लुक रीजनिंग में आपको एस एस सी सी जी एल से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के वो फॉर श्योर पूछेंगे कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग जो सी जी एल लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो फॉर श्योर एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे द सेकेंड वन इज यू आर गोइंग टू गेट नंबर सीरीज ओके लाइक मिसिंग नंबर सीरीज ज़्यादा नहीं दो तीन या फिर तीन चार क्वेश्चन पूछ सकते हैं यस द थर्ड वन अकॉर्डिंग टू मी इज़ लुक मिसिंग नंबर सीरीज मैथ ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आ जा आ सकता है लाइक like, दोनों सेम ही होता है आप जिसमें से भी प्रैक्टिस कर लो रीजनिंग में प्रैक्टिस करोगे उसमें भी दोनों सिमिलर होता है कौन सा नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज ओके नाउ द थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी लुक थर्ड वन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यू हैव टू कवर दिस एल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन 
ओके एल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन यस एल्फा न्यूमेरिक की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो फॉर श्योर एग्जाम्स में वो पूछते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लोग कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन एल्फा न्यूमेरिक दे आर गोइंग टू आस्क इन द एग्जाम विच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द एग्जाम वॉट आई फील दैट दे आर फॉर श्योर टारगेट दिस सेक्शन तीन टॉपिक मैंने आपको बता दिए और आप हाँ पज़ल पज़ल भी आप क्या बोलते हैं ज़्यादा टफ पे ना जाएं जो बैंकिंग मेन्स में पूछते हैं उतना टफ तो नहीं पूछेंगे लेकिन हाँ आपको एक लेवल मिलेगा पज़ल का सो स्टिक टू दैट पर्टिकुलर लेवल और मैं आपको बोलूँगा कि क्या बोलते हैं पज़ल में आपको मैं टॉपिक्स बता सकता हूँ लाइक यही बॉक्स बेस्ड होता है लीनियर अरेंजमेंट्स होते हैं लाइक आपके फ्लैट बेस्ड होते हैं आपके सर्कुलर बेस्ड होते हैं आपके क्या बोलते हैं जो ऑक्टागन और जो हेक्सागन वाले होते हैं वो ज़रूर पूछ लेते हैं वो कई बार कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाले वो पज़ल पूछ लेते हैं या फिर आप कह सकते हो कि पज़ल से और मैं बोलूँगा हाँ एक पज़ल होता है आपका फ्लोर बेस्ड पज़ल वो भी बहुत क्या बोलते हैं रिपिटेटिव होते हैं ठीक है सो so, ये रिगार्डिंग पजल हो गया चार टॉपिक तो मैंने ये बता दिए पचवा मैं बहुत इम्फेसाइज बोलूँगा कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लाइक कोडिंग डिकोडिंग के जिसमें नंबरिंग और अल्फा न्यूमेरिक दोनों मिक्स्ड होते हैं यानी कि नंबर को अल्फा न्यूमेरिक से दोनों मिक्स्ड करके क्या बोलते हैं कई बार कोडिंग डिकोडिंग देता है तो उसमें आपको कोड पता करना होता है कि हाँ इस वर्ड का क्या कोडिंग है इस वर्ड का क्या कोडिंग है ठीक है सो लुक रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपको फॉर श्योर sure मिलेगा एग्जाम में ठीक है सो ट्राई टू कवर दिस सेक्शन फॉर श्योर ओके एंड और टॉपिक्स मैं बता सकता हूँ आपको रीजनिंग में कि यस yes, रीजनिंग में मैं एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि लोग रीजनिंग में भी डेटा सफिशेंसी होता है लाइक like मैंने आपको बताया भी जो क्वांट्स में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा एनालिसिस में उसमें जो डेटा सफिशेंसी आता है वो मिसलिनियस बेस्ड आता है और रीजनिंग में जो डेटा सफिशेंसी आएगा वो बेसिकली आपके जो मिसलिनियस पार्ट्स होते हैं लाइक ब्लड रिलेशन हो गया डायरेक्शन हो गया या फिर आपके जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में उसके बेस्ड पर वो डेटा सफिशेंसी देते हैं सो so, I will recommend to the aspirants or students who are preparing also cover this topic also. Okay, so reasoning में और ये तो मैंने आपको बहुत ए, कुछ बता दिया और reasoning में आपको और topic अगर add करना है like जो important topics हैं तो reasoning में मैं कहूँगा कि you you have to cover this ए, ए, you have to cover this blood relation also. Look blood relation हो गया जो आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले वो हो गए और फिर आपके होते हैं लाइक सिलॉक्स हो गया एक और भी डिफरेंट होते हैं टॉपिक्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स दो तीन टॉपिक्स हैं जो कि आपके एक होता है इनक्वालिटीज़ आ जाती है यस इनक्वालिटीज़ यू कैन डू सो दीज आर द टॉपिक्स एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग रिगार्डिंग दिस रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो students have asked me sir whether they are going to uh, ask on clock based question or date year date question like ek questions hote hain cgl mein maine dekha hai wo like target karte hain this clock based question and uh, based on this date date question matlab वो डे पूछते हैं कि कौन सा डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई एक पर्टिकुलर डेट देखे तो कि इसमें ज़्यादा एम्फेसिस ना करें अगर इसके बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है इसके आने के लाइक अगर आते भी हैं तो एक क्वेश्चन उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा हंड्रेड परसेंट सो डोंट आई विल रिकमेंड दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर फॉर द एग्जाम फॉर श्योर ओके सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम ऑफ द मार्क्स ट्राई टू कवर ओनली दोज टॉपिक्स विच एक्चुअली गिवस यू द मार्क्स इन द एग्जाम ओके सो दिस इज द कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस न्यूमेरिकल एबिलिटी डेटा एनालिसिस एंड रीजनिंग पार्ट ओके रीजनिंग सेक्शन आई हैव ट्राई टू कवर एवरी सिंगल टॉपिक आई हैव ट्राई टू tell you every single टॉपिक सब टॉपिक्स विच एक्चुअली आर बींग हाईली रिकमेंडेड फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट यू एक्चुअली कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ दिस सेक्शन ओके अगेन दिस सेक्शन इज लाइक फोर्टी फाइव क्वेश्चन आउट ऑफ दोज वन एटी क्वेश्चन सो यू हैव टू प्रिपेयर दोज टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम सुटेबिलिटी ओके सो दिस इज द कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन लुक वन वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर और वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल टू द एस्पिरेंट्स फॉर द एफ सी आई ए जी एम फॉर द बोर्ड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल दैट फोकस मोर ऑन द थ्री थियोरिटिकल पार्ट्स ओके 
because uh, uh, those parts they are going to give you a question which is of level question so try to focus on every part i'm not saying that focus on this particular part try to cover every part like all the four sections which is very important and but i will uh, tell you again that focus more on this uh, management and ethics this general awareness general knowledge your agriculture agriculture economy computer awareness and this numerical ability data analysis and your this reasoning part very uh, very aap keh sakte ho very consolidated way mein aap is pe focus kare stick to the topics stick to the sub topics and uh, try to cover the entire syllabus again i am saying try to cover the entire syllabus because that actually benefits you in the exam that actually makes you perform well in the exam okay so this is uh, so i have like published uh, if you count this video i published four videos for the four different different section again i am saying uh, uh, right now you have time like uh, try to prepare good for the exams because you are going to get the exam uh, of a very good level so be prepared and like uh, try to cover the syllabus focus on try to covering the syllabus okay so this is it and uh, this is it and if you actually like my videos and if you are actually found anything beneficial regarding whatever strategies i am sharing uh, through my videos like try to kya bolte hain try to uh, watch those videos for the good performance in the exam and if you are actually liking my channel try to subscribe the channel and watch my videos watch my latest videos for for the exam beneficial uh, for the uh, good performance in the exam okay so this is it and lastly if you if you found anything beneficial again if you found anything beneficial uh, from this channel please do subscribe the channel and do like my videos and if you have any relevant queries if you have any relevant queries uh, post in the comment section when i am free i am definitely come to your like uh, queries and address your queries for sure okay so this is it ladies and gentlemen this is rajdeepak singh thank you